Tere, mina on Oskar Juhtmekesest ja täna me räägime Logitech K400 juhtmevabast klaviatuurist. Eks midagi võtame kõibalt selle karvist välja. Nii, nagu näha, siis selle klaviatuuril on lisaks nuppudele on ka puutepaneel. Tundub, et esmamuljel on võibolla natuke odavama plastiku tundega see klaviatuur, et järgmisena võime karmises näha kasutusjuhendeid, veel informatsiooni ja siin on vasta, et mingisugune lipik paverileht, mis küsib, mida me ei arvame logiteki tootest. Sellest seda ei ole vaja. Nii, Siin on USB otsake, ülatavalt väike. Need USB otsad töötavad kõikide logiteki toodetega põhimõtteliselt enamikega. Ja need on universaalsed, et kui sa on näiteks olemas ka logiteki juhtme ja hiir, millel on samasugune otsik, siis sul ei ole vaja kahte erinevat. Sa saad kasutada seda klaviatuuri ja ka hiir täpselt see sama otsikuga. Nii. Ja on ka USB adapter, mis ei tee mitte midagi muud. Ta mõlemast otsas täpselt ühesugune, et ei tee mitte midagi muud kui ainult seda, et kui sa näiteks paned oma arvuti otsa, selle väikse USB otsiku, saad selle siia sisse panna. Ja kuna see on üsna väike ja keeruline mõnikord välja võtta arvuti küljest, siis sellega on tunduvalt mugavam teda välja tõmmata. Kui sa tihti kasutad ja sul ei ole tähtis, et ta nii pisike oleks, siis võibolla on hea, et see ei nasi kaasas on. Pöördudes tagasi selle klaviatuuri juurde. Võib öelda, et disaini poolest on tegemist päris kena klaviatuuriga. Võibolla, kui külje pealt näiteks vaadata, võibolla ma ei ole nii suur fänn selle graafika osas, mis siia puutepaneelile on pandud, et minu poolest võiks see ju täiesti puhas olla. Aga tagant on kena valge ja mis mulle väga meeldib isiklikult on see, et seda klaviatuuri saab külje peale panna. Et kuna ta on üsna väike ja mõtan selles, et saab ka ruumi säästa, siis Küljali olles ta ei võta nii palju ruumi. Nii, aga siis rääkides kreatuuris kõigepealt tuleb võtta lipikud ära. Mis on akukatte. Katavad akud ära, et akud tühjaks ei saaks pakis. See võtab kaks saa batariid või akud, et töötada. Ja aku peaks kestma aasta vähemalt reklaami kohaselt, enne kui tühjaks saab. Aku kaanel on selline huvitav asi, et selline kindluskoht, kui saab panna oma selle USB otsiku, et kui sa võtad kaasa oma klaviatuuri, siis sa saad selle ilusti see sisse panna. Ja see ei kaa kusagile ära. Pöördades tagasi klaviatuuri esiküljele. Seda klaviatuuri kasutades mulle tundus, et enamustele kasutajatele võib see klaviatuur olla päris hea. Põhiliselt tavalistele toimingutele, näiteks internetis käimisele või YouTube video kasutamiseks, vaatamiseks on see klaviatuur väga hea. Aga kui näiteks tahta teha tööd näiteks Exceliga, siis võib probleeme tekida sellest, et nagu näha, siin kus on puute plaat, suuremate on klaviatuuridel on täpselt siin kohas numpad, ehk siis numbri klavistik. Ja ilma selleta on mõnedes programmides natuke keeruline. Mis mulle nii väga veel ei meeldine on see, et näiteks shift klav või enter backspace on natuke liiga väiksed. See klav ka siin. Aga samas mulle meeldis, et need ülemised klavid on eraldatud natuke üsna eraldatud, aga samas see lähedel, et hästi ruumi säästikult kokku võinud. 
Ja mis mulle veel väga meeldis, on, et siin üleval on vasak kiiregraf. Ja mis tähendab seda, et, et väga mugavalt saab klaviatuuri käe sõida kahe käega. Ja parema käega siis liigutada hiirt ja osakuiga vajutada, ei pea siia upitama põhjalt. Ja muidugi on siis ka me meediagrafid, mida võiks natuke rohkem olla võibolla, aga siin on heliklafid siis ainult. Ja internetis käimiseks koduklaf. No, see on põhimõtteliselt kõik. Tegemist on meedia entusiastidele võibolla väga hea klaviatuuriga. Kui, sulle, kui sa tahad klaviatuuri, millega äh, näiteks telekõt kasutada või äh, sulle meedia keskus, mille juhtida klaviatuuriga, siis on he väga hea valik. Aga kui sul on vaja teha klaviatuuriga tõsisemat tööd ja sa palju kirjutad, siis on see võibolla valik, millest tasuks mööda vaadatan.